স্বপ্নের মতো ছেলেবেলা মোর আসবে কি আর কখনো ফিরে হৃদয় ছিল কবিতা মাখানো ভালোবাসা ছিল জীবনে ঘিরে হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা নিয়ে আমরা অনেকটাই অনুশোচনায় ভরি এটা করলে ওটা ভালো হতো ওটা করলে সেটা ভালো হতো অনুতাপ করি আমরা সব কিছু ঠিক করে না করতে পারার জন্য এই ছেলেবেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নমস্কার আপনারা দেখছেন টিভি টোয়েন্টি ওয়ান বাংলার সঙ্গে রয়েছি আমি সুস্মিতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই পর্বে আমাদের সাথে আরও একবার স্টুডিও তো সাথে আছেন বিশিষ্ট মনোবিদ নির্মাল্য সাহা নমস্কার স্যার আপনাকে স্বাগত এই পর্বে গত পর্বে আমরা বলেছিলাম আজ আমাদের পর্বে কথা বলবো বয়সন্ধি নিয়ে ইংরেজি শব্দ পিওয়ার্টি আজকাল অনেক অভিভাবককে সন্তানের বিষয়ে উদ্বেগ থাকতে দেখা যায় বয়সের তুলনায় দ্রুত সন্তানদের যৌবনে প্রবেশ করা নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকেন যার মানে হচ্ছে বড় হয়ে ওঠা আমরা সেটাকে নিয়েছি ইংরেজিতে তার বিবর্তন হয়েছে এবং তারপরে তার থেকে আমরা তার যে বঙ্গানুবাদ করেছি সেটা হচ্ছে বয়স সন্ধি মানে কৈশোর শৈশব কৈশোর এবং যৌবন তার মধ্যে কৈশোর এবং যৌবনের মধ্যবর্তী যে অবস্থাটা যে সময় একজন কিশোর বা কিশোরী যুবক বা যুবতী হয়ে ওঠার শারীরিক এবং মানসিক গুণগুলো অবলম্বন মানে অবলম্বন বলা ভুল যেগুলো অর্জন করেন সেই পর্বটা সেই বেড়ে ওঠার পর্বটাকে আমরা বলি বয়সন্ধি পর্ব কিরূপ আচরণ একজন শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝব সেই শিশুটি বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করেছে এবার এটার জন্য প্রথম জানা দরকার আপনি যে পয়েন্টটা প্রথম রেজ করেছিলেন পিওয়ারি এই পিওয়ারিটা হচ্ছে আর্লিয়ার স্টেজ একদম শুরু শুরুর স্টেজ এইটা কোন শিশুর কত বছর বয়সে আসছে তার উপর ডিপেন্ড করে নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আমরা আট থেকে তেরো এটা হিসেব করতাম একটা সময় প্রচণ্ডভাবে কিন্তু দেখা গেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যে কোনো কারণেই হোক মানসিক বিকাশ অথবা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ বা এই পিউবার্টিক যে মানে পিউবিক হেয়ারের যে চেঞ্জেস ছেলেদের ক্ষেত্রে ফেসিয়াল হেয়ার আসা বা স্কিনের হেয়ারগুলো আসা এইগুলোর ক্ষেত্রে অনেকের হয়তো সময়টা অনেক বেশি লেগে যায় এটা আমরা যে কেউ খেয়াল করতে পারবো যে কোনো কোনো বারো তেরো বছর বয়সী বাচ্চার যথেষ্ট স্পষ্ট গোফের রেখা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সেটা আঠারো উনিশ অবধিও যায় আজকের দিনে এই কম্পিটিভ ওয়ার্ল্ড বা অন্যান্য যা ইভলিউশনাল চেঞ্জ আমাদের শরীরের মধ্যে হচ্ছে সেখানে যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে সেখানে অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে বা অনেক কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই চেঞ্জগুলো আঠারো বা উনিশ বছর বয়স অবধি স্টেডি হয় বিশেষ করে গ্রোথ হাইট গ্রোথ এবং বডি মাসল গ্রোথ আবার অনেকের ক্ষেত্রে উল্টো হয় কিছু কিছু বাচ্চার বেবি ফ্যাট থাকে সেই বেবি ফ্যাট থাকে বলে আমরা সেই বাচ্চাটাকে মানে সেই দাদুস দুস বাচ্চা বলি বা স্বাস্থ্যবান বলি কিন্তু এই বেবি ফ্যাটটা মোটামুটি ওই আঠারো উনিশ বছর বয়সের পর থেকে ঝরে যায় একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার এসে যায় তখন স্কেলিটাল স্ট্রাকচারটা পরিষ্কার বোঝা যায় তাদের কিন্তু হরমোনাল ডিফারেন্স মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন হরমোনটা মেনলি দায়ী থাকে যেটা তাদের টেস্টিকল তাদের পেনাইল পার্ট তাদের বডি মাস তাদের পিউবিক হেয়ার তাদের ফেসিয়াল হেয়ার সব কিছুর জন্য অনেক বেশি কাজ করে সঙ্গে এফ এস এইচ বলে আর একটা হরমোন থাকে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন কিন্তু সেটা মহিলাদের শরীরে অনেক বেশি কাজ করে উল্টো দিকে মহিলাদের মানে কিশোর নয় কিশোরীদের জন্য সেখানে এফ এস এইচ লিপটনাইজিং হরমোন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টারান অনেক রকম হরমোন একসঙ্গে কাজ করে বেসিক্যালি জিনিসটা কি দাঁড়ায় তাদের মুখ্য এবং গৌণ যে কি বলবো সেক্স অর্গ্যান্স যেগুলো সেই সেই ডেভেলপমেন্টটা হয় বডি মাস ডেভেলপমেন্ট হয় গলার আওয়াজ ভাঙে গলার আওয়াজের একটা চেঞ্জেস আসে বাচ্চাদের গলার আওয়াজ কিশোর কিশোরের গলার আওয়াজ এবং যুবক যুবতীর গলার আওয়াজ এই যে টোনাল কোয়ালিটির ডিফারেন্সটা হয় এটা কিন্তু এই বয়স সন্ধি এবং তার হরমোনাল এফেক্ট মানসিক যদি বলেন সবার প্রথম 
আইডেন্টিটি কনসাসনেস জন্মায় একটা এবং প্রাইভেসি কি জিনিস এটা বুঝতে শেখে বাচ্চারা এটার জন্য অনেকটা পারিবারিক শিক্ষা দরকার পড়ে পারিবারিক সহবত দরকার পড়ে কিন্তু দেখা যায় খুব ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমস্ত কিশোর কিশোরীরাই এই পারিবারিক শিক্ষাটা নিতে পারেন এবং তারা বোঝেন যে একটা বয়সের পর এসে আমার সবার সামনে বা সর্বসমক্ষে চেঞ্জ করা উচিত নয় এটা তাদেরকে আমরা শেখাই আমরাও হয়তো ছোটোবেলায় শিখেছি তো এইভাবে পারিবারিক গাইডেন্স বা অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে যেটুকু মানসিক বিকাশে হেল্প হয় তার বাইরে যেটা হয় যেমন অপোজিট লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ বাড়ে তার কারণটা হচ্ছে আইডেন্টিটি যে একজন কিশোর যখন তার মধ্যে পিউবার্টি আসে তার মধ্যে বয়সসন্ধির প্রভাবটা বাড়তে শুরু করে সে বুঝতে শেখে যে আমি ম্যাসকিউলিন এবং খুব স্বাভাবিকভাবে হরমোনাল এফেক্টে তার কিন্তু ফেমিনিনের প্রতি আকর্ষণটা জন্ম হয় এক্স্যাক্টলি একজন ফেমিনিন যখন বুঝতে পারে যে আমার ব্রেস্ট সাইজ বড় হচ্ছে আমার ওয়েস্ট সাইজ বড় হচ্ছে আমার বডি মাস গ্রো করছে আমি আগের মতো দেখতে নেই এবং সে যখন বারবার নিজেকে আয়নায় বা অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করে এটা প্রমাণ করে যে তার মধ্যে একটা আইডেন্টিটি সেন্স গ্রো করছে সে কিন্তু বুঝতে শিখছে যে আমি এখন ফেমিনিন এই যে অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে তাদের কীরূপ দেখাচ্ছে ছোটোবেলায় হয়তো একজন বাচ্চা মেয়ে অতটা কনসাস ছিল না কখনো কি ড্রেস পরবে না পরবে বাট এই সময়টায় তারা ভালো জামা কাপড়ের প্রতি তার কারণ শরীরের গঠন একদম একদম তার কারণ কিন্তু তার কারণ কিন্তু এই আইডেন্টিটি যখন থেকে ও বুঝতে শিখছে যে আমি একজন ফেমিনিন তখন থেকে ওর মধ্যে এই টেন্ডেন্সিটা গ্রো করছে যে আমায় ভালো দেখতে হতে হবে বা আমায় ভালো দেখাতে হবে তার জন্য তার ফিগার কনসাসনেস তার জন্য তার জামা কাপড়ের চয়েস তার জন্য তার বিভিন্ন কসমেটিক চয়েস যে কোনটা আমার স্কিন কালারের সঙ্গে ম্যাচ করে বা কোন ডিজাইনটা আমার জন্য ভালো এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো ধরুন আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন মার্কেটিং বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলোর জন্য অনেক সাত আট বছরের বাচ্চাও এসব জানে কিন্তু যে সময় এই রমরমাটা ছিল না যখন আমাদের হাতে দুনিয়াটা পকেটে নিয়ে আমরা ঘুরতাম না সেই সময়ও এই সেন্সটা কিন্তু একইভাবে গ্রো করত এবার তখন হয়তো কি বলবো মানে ইনফরমেশনের অভাব ছিল কিন্তু অনুভূতির কমতি তখনও ছিল না বয়সন্ধিকালে একটি মেয়ের কি কি সমস্যা হতে পারে বয়সন্ধিকালে মেয়েদের প্রথম যে সমস্যাটা হয় সেটা শারীরিক কারণ তারা ঋতুবতী হন এবার সেই সময় তাদেরকে যেহেতু তার আগের থেকে আমরা সেইভাবে পিওয়ার্ডিক লেসনগুলো দিই না তাদেরকে এটা বোঝানো হয় না যে এই ঋতুমতী হওয়া বা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা স্টার্ট হওয়া তার শরীরের জন্য কতটা উপকারী এবং এটা কতটা বিজ্ঞান সম্মত এটা প্রকৃতভাবে তাকে বোঝানো হয় না বলে প্রথমবার ব্রিডিংয়ের সময় নাইনটি নাইন পারসেন্ট কিশোরী ভয় পায় কাঁদে এবং তারপর থেকে তাদের মধ্যে নতুন যে ফিলিংগুলো তৈরি হয় সেই ফিলিংগুলো হচ্ছে ওই অ্যাট্রাকশান টুওয়ার্ডস অপোজিট সেক্স হরমোনাল চেঞ্জের জন্যই হয় হরমোনাল চেঞ্জ হয় বলে তার সেকেন্ডারি সেক্স অর্গানস প্রাইমারি সেক্স অর্গান সব বড় হয় তার বডি মাস বাড়ে তার স্কেলিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় তার চুলের স্টাইল পাল্টায় গলার আওয়াজে চেঞ্জেস আসে এবং মানসিক বিকাশের সবচাইতে বড় যেটা নিদর্শন সেটা হচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি তাকানো বয়সন্ধিকালীন সময় ছেলে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম আলাদা কেন তার কারণ এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে সেক্স এডুকেশন চালু নেই বলে আমরা এখনও অবধি মানুষকে মানুষ বলে না মিশে তার বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটিটা দিয়ে মিশতে অভ্যস্ত কারণ আমাদের সেক্স এডুকেশন নেই এটা যদি থাকতো আমরা এখন যেমন জানি ওটা থাকলে অফিসিয়ালি আমরা নোটিফাইড হতাম যে আমরা জানি একটা পুরুষ শরীর কীরকম একটা নারী শরীর কীরকম এটা আমরা নর্মালি জানি কিন্তু তখন আমরা অফিসিয়ালি এটা নোটিফাইড থাকতাম কারণ আমাদের সেই সাবজেক্টগুলো পড়ে আসতে হতো সেই সময় একজন পুরুষ হিসেবে আমি যখন একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছি বা একজন মহিলা হিসেবে একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন আজকের দিনে যেটা হয় বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটিটা কিন্তু মাথায় থাকে কিন্তু একটু ডিপলি চিন্তা করলে দেখা যায় যে এই আইডেন্টিটিটাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলছি ভাবি তাহলে আমাদের সোশ্যাল লাইফ এবং সেক্সুয়াল হ্যাবিচুয়েশানস যেগুলো আছে এগুলো অনেক বেশি হেলদি হয় তাতে কিন্তু আমরা এটা পারি বলে আমার বিশ্বাস নেই আমার ধারণা আমরা এটা এখনও পারি না আমাদের ঠিক কোথাও মনে হয় যে আমি আমার ঠিক বিপরীত লিঙ্গের কারোর সঙ্গে কথা বলছি এবং 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেটা আমার আচার ব্যবহার সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করে যে কারণে আমি একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে যতটা হা হা হি হি ইয়ার কি করতে পারি একজন মহিলা বন্ধুর সঙ্গে আমাকে অনেকটা সংযত হয়ে থাকতে হয় এটা কিন্তু একদিকে লাভজনক আজকের এই কালচার কি মানে ভারতে বেশি প্রভাবিত ভারত বলে নয় ভারত বলে নয় অ্যাকচুয়ালি উন্নত যে দেশগুলো যে সব দেশে লিভ ইন বা ডেটিং এগুলোকে এখনো প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে আর রাখা নেই যেগুলো আমাদের দেশে এখনো আছে যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ লিভ ইন করছেন আমরা তাদের নিয়ে মশকরা করতে তাদের নিয়ে বিভিন্ন রকম রসালো গল্প করতে খুব ভালোবাসি কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটা খুব প্রচলিত কালচার সেখানে এইসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না না সেলিব্রিটিদের জন্য না সাধারণ মানুষের জন্য এবার এটা বলতে পারেন আপনি একরকম শুধু শিক্ষার অভাব তা নয় এটা একটা সামাজিকতারও প্রভাব আমরা যে সামাজিকতায় অভ্যস্ত বংশ পরম্পরায় সেই সামাজিকতা একটু প্রাচীন ঘরানার মানে যেটা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের তফাত আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রাচ্য ঘরানার যে কারণে আমাদের এখনও এই জিনিসগুলোকে একদম মানে কলার তুলে দুহাত বাড়িয়ে আহ্বান করে নেওয়ার মতো জায়গাটা বোধ হয় মানসিক জায়গাটা স্পেশালি তৈরি হয়নি ঠিক এই সময় পরিবারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত পরিবারের ভূমিকার মধ্যে একটা জিনিস আমি আপনাকে বলতে চাই এটা অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বরাও আলোচনা করেন এবং বলেন যে কিশোর কিশোরী বা সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত বাবা মায়ের আমি সরি টু সে বাবা মা কোনোদিন সন্তানের বন্ধু হতে পারেন না পারেন না বন্ধুত্বটা অন্য জিনিস তারা যেটা হতে পারেন শেষ ভরসার স্থল নিবিড়তম ভরসার স্থল এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এতটাই স্বচ্ছ হবে যেখানে একটি বয়সন্ধিকালীন মেয়ে উল্টো দিকের রাস্তায় একজন সুপুরুষকে দেখে মনে আনন্দ হলে মাকে কি অনায়াসে বলতে পারে সেই স্পেসটা তাকে দেওয়া প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা দিই কিনা বয়সন্ধিকালে সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে কি প্রভাবিত করে সামাজিক আচার আচরণটা অবশ্যই মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে তার কারণ এই সময় কৌতূহলটা অদম্য লেভেলে থাকে যে কোনো জিনিসে এবং সেখানে একটা লোকালিটি কি ভাষায় কথা বলে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষ ঠিক কতটা রুডলি ব্যবহার করেন বা কতটা পোলাইটলি ব্যবহার করেন মানে আমি বলছি টোনাল কোয়ালিটি চয়েস অফ ওয়ার্ডস ডায়ালেক্ট ভয়েস এবং রেসিপ্রোকেশান প্রত্যুত্তর এটা যে কোনো বাচ্চার কাছে খুব অ্যাট্রাকটিভ হয় যেমন কিছু বাচ্চা দেখা যায় তারা খুব অ্যাগ্রেসিভ লোকজনকে পছন্দ করে তাদের অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড খুব পছন্দ হয় কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা খুব ডিফেন্সিভ অ্যাটিটিউড পছন্দ করে কিছু আছে খুব কম্পোজড অ্যাটিটিউড পছন্দ করে এবার এটা কিছুটা এই ইনক্লাইনেশনটা তৈরি হয় তার লোকালিটির প্রভাব থেকে আচ্ছা ছোট থেকে যেমন দেখে এক্স্যাক্টলি যেমন দেখে এসেছে কারণ সে তো ভুল কোনটা জানে না তার কাছে বদ্ধ মূল ধারণা থাকে এটা ঠিক প্রভাবিত বেশি করে এক্স্যাক্টলি যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু রিয়াক্ট এটা তার মনে হয় তখন এই সময়টাই বাবা মার মেন ভূমিকা হচ্ছে তাকে বোঝানো যে কোনটা করতে হয় আর কোনটা করতে হয় না একজন সন্তানের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার আদর্শ বয়স কত এটা ডিপেন্ড করবে বাচ্চাটির মানসিক ম্যাচুরিটি কতটা তার উপর আচ্ছা কারণ এরকম অনেক বাচ্চা স্পেশালি কিশোরী এরকম অনেক কিশোরী আছেন যাদের হয়তো পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ইমোশনাল ম্যাচুরিটি সেই জায়গায় পৌঁছয়নি তখনও বাচ্চাদের মতো আচরণ করেন হয়তো দেখা গেল তার সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি সেক্স অর্গানস বড় হচ্ছে অথচ সে বাড়ির বারান্দায় একটা ইনার পরে দাঁড়িয়ে আছে কারণ তার এই ফিলটাই আসেনি এটা তার দোষ নয় আমরা হয়তো এরকম বাচ্চা দেখলে আমার বাড়ির হলে আমি বকাবকি করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার সে ফিলটা আসেনি যে প্রাইভেসিটা কি আইডেন্টিটিটা কি এই ফিলটাই তার মধ্যে তখনও বজায়নি এই প্রারম্ভিক বয়সন্ধি কারণটা কি প্রারম্ভিক বয়সন্ধির কারণ বলতে এক তো বায়োলজিক্যাল যে একটা বয়সের পর এসে তার ওভলিউশন হবে তার হরমোনগুলো খেলা দেখাতে শুরু করবে যখন তার পিবিক হেয়ার্স হবে যখন তার চেহারা ডেভেলপমেন্ট হবে গলার আওয়াজ পাল্টাবে তাকানোর ভঙ্গি পারসেপশান এভরিথিং উইল চেঞ্জ এবার এইটা কে কতটা শো করছে কোন বাচ্চা কতটা এটা এক্সিকিউট করছে এটা নির্ভর করে তার মানসিক বিকাশের উপর মানে র্যাদার মানসিক পরিপক্কতার উপর যে তাকে কি ধরনের প্যারেন্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে তুলে আনা হয়েছে মানে তাকে কি এটা বোঝানো হয়েছে যে তুমি একটি মেয়ে যে 
যৌবনে প্রবেশ করতে চলেছ বা কৈশোরের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়ে আছো যেখানে তোমার ঋতুস্রাব হবে এবং এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক সত্য এটার মধ্যে পাপ অচ্ছুত এরকম কিছু নেই ঠিক কতটা ঝুঁকি আছে প্রারম্ভিক বয়সন্ধের প্যারেন্টিং ঠিকঠাক না হলে ঝুঁকি অনেকটাই আছে কারণ খুব দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে দেশে দু তিন বছরের বাচ্চাকেও ধর্ষণের শিকার হতে হয় সেখানে একজন প্রারম্ভিক বয়সন্ধির মেয়ে তাকে যদি গাইডেন্সটা ঠিক মতো বাবা মা বা অন্যান্য অভিভাবকদের তরফ থেকে দেওয়া না হয় তাহলে তার নিজস্ব যে বোধগুলো জাগবে যে চাহিদাগুলো জাগবে সেই চাহিদাটা যে কোনো মানুষ যে কোনো অছিলায় সুযোগ নিয়ে নিতে পারেন ঠিক একইভাবে যদি সেটা দেরিতে হয় পিতামাতা চিন্তিত হয়ে পড়েন কতটা স্বাভাবিক সেই বিষয়ে দেখুন এটা প্রথম দরকার একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করা ফার্স্ট এবং তার সংশ্লিষ্ট যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করানো হরমোনাল ডেভেলপমেন্ট কেন হচ্ছে না তার কারণ হরমোন গ্রোথ নেই বা হরমোনের খরণ নেই কেন নেই সেই গ্ল্যান্ডগুলোর কি অবস্থা তার শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষাটা আগে করানো দরকার টেনশান না করে বা সেই বাচ্চাটিকে দোষ না দিয়ে সেক্স এডুকেশন কতটা ইম্পর্টেন্ট এই বয়সী বাচ্চাদের জন্য পিতা মাতার কি ভূমিকা হতে পারে বা বাইরে কি কেউ সাহায্য করতে পারে দেখুন এডুকেশন প্রসিডিওরের মধ্যে যদি এটা ঢোকে তাহলে এটা নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট কারিকুলাম হবে তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বই হবে নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষক শিক্ষিকাও হবেন শুধু যে বাবা মা শেখাবেন তা নয় কিন্তু আজকের দিনে কতটা প্রয়োজনীয় যদি আপনি বলেন তাহলে আমি আপনাকে অন্যভাবে এটা বলতে পারি ঠিক উল্টোভাবে যে আজকের দিনে শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক পড়াশুনো যতটা অপ্রয়োজনীয় কারণ আমরা যে যে স্টাইলের পড়াশুনোয় অভ্যস্ত আজকের দিনের বাচ্চারাও এই স্টাইলটা কিন্তু যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তৈরি হচ্ছে প্রথম পঞ্চাশের দশক সেই তখন থেকে এই স্টাইলের পড়াশোনাটা একভাবে চলছে এক স্টাইলে একটু পরীক্ষার রীতি পাল্টেছে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন পাল্টেছে মার্কিং সিস্টেম পাল্টেছে কিন্তু বটম লাইন সাবজেক্টস আর সেম আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি স্কুল এডুকেশনের মধ্যে আজকের দুনিয়ায় আজকের দুনিয়ার দাবি অনুযায়ী চাহিদা অনুযায়ী তিনটে সাবজেক্ট ইনক্লুড করা দরকার একটা হচ্ছে মনস্তত্ত্ব সাইকোলজি যার প্রেমেটিভ পার্টটা স্কুলে দেওয়া দরকার একটা আপনি যেটা বললেন সেক্স এডুকেশন এবং তৃতীয়টা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে আমি আপনাকে একটা ছোট্ট তথ্য এর পরিপুষ্টির জন্য দিতে পারি ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হারে সবচেয়ে এগিয়ে কেরালা এটা আমরা সবাই জানি যে কেরালার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে শিক্ষিত মানুষ আপনাকে আমি একটা ছোট্ট খবর দিয়ে রাখি প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সওয়ালা দিদিমণি কেরালের স্কুলেই অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে এবং এটা যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আজকে যারা শিক্ষকতার পেশায় যাবেন এই স্বপ্ন নিয়ে বড় হচ্ছেন তাদের কিন্তু ভাবতে হবে স্বপ্নটা পাল্টাব কবে শিক্ষকতা পেশায় অন্যান্য সাবজেক্টগুলো তো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আজকের দিনে যেখানে একটা বাচ্চা একটা ফিঙ্গার টিপের সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যায় আপনাকে যদি আমি বলি পানিপথের যুদ্ধের বিবরণ দিন আপনি বলতে পারবেন না মনে রাখা সম্ভব মনে রাখা সম্ভব নয় পরীক্ষা দিয়ে আমি পাস করে গেছি তারপর মনে রাখা সম্ভব নয় তো আপনি আপনার সেলফোন টি নিন গুগলে পানিপথ ওয়ার লিখুন আপনি ইন ডিটেল পেয়ে যাবেন এবং আজকের দিনে তো সেটা ভয়েসে পেয়ে যাবেন তো এই ইনফরমেশানটার জন্য কি বই পড়ার দরকার বলে আপনার মনে হয় আমি বলছি না যারা ইতিহাস পড়ান শিক্ষক শিক্ষিকেরা তাদের চাকরি বাতিল করে দেওয়া হোক বা সাবজেক্টটাই তুলে দেওয়া হোক আমি বলছি যে কর্মমুখী যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটায় আমাদের যে যে বিষয় পড়ানো হয় সেই বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষকতা বাদ দিলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকতা বাদ দিলে এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা কোনটা দিচ্ছে কারণ আজকে তো দরকার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকে দরকার মান মানসিক বিকাশের যাতে একটা শিশু বড় হয়ে লড়াইটা লড়তে পারে কারণ নিজের সঙ্গে লড়াইটা সবচেয়ে কঠিন যেখানে জিততেও হবে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে হারতেও হবে নিজেকে তার তার যে মানসিক বিকাশ দরকার তার যে স্ট্রেংথ দরকার ইমোশনাল সেটা কি আমরা তাকে দিতে পারছি এটা কিন্তু আমাদের বাবা মা হিসেবে ভাবার আছে এই বয়স সন্ধি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পার্ট কোনটা চ্যালেঞ্জিং পার্ট আজকের দিনে যদি আপনি বলেন তাহলে প্রথম চ্যালেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে সোশ্যাল কম্পিটিশানের লোভ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে নিষিদ্ধ কৌতূহল এবং তৃতীয় চ্যালেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে টপার হওয়ার জন্য বাবা মায়ের তারণা অলরাউন্ডার সন্তান টপার হতে হবে সব কিছুতে এবং দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটি হারমোনিয়াম বাজায় খুব ভালো তার বাবা মা তাকে ডাক্তার বানাবেনি 
এ এক বড় সমস্যা আচ্ছা এই পর্বে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি পিতা মাতার বিপরীতে গিয়ে সন্তানরা যে কোনো কাজ করে থাকেন বাবা মা বাদ দিয়ে তাকে যে কেউ কিছু বোঝাচ্ছে সবই ভালো এই বিষয় কি বোঝা দেখুন এটা কি হয় এটার জন্য শুধু শিশু বা শিশু বা কিশোর আমি এদেরকে দায়ী করছি না এটাতে হয়তো কিছুটা ওই অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং যেটা বলে মানে মিলিটারি প্যারেন্টিং একদম সেটা কিছুটা দায়ী থাকে আর যেটা দায়ী থাকে সেটা হচ্ছে এইসব ভেবে চিনতে সুকান্ত লিখেছিলেন আঠেরো বছর বয়স যে বয়স বাধা মানে না যে বয়স বাধ্য নয় তো এই আঠারো অবধি আসাতে প্রত্যেকের মধ্যে না মানে শিশু কিশোর বা ধরুন আমি বা আপনি যখন ওই বয়সে ছিলাম হয়তো একটা বড় হয়ে গেছি ফেল ছিল যে আমরা বড় হয়ে যাচ্ছি তার মানে আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারি আমরা তখন বুঝতাম না যে মানসিকভাবে আমরা অতটা ব্যাচিওর নই আমাদের মনে হতো না বড় হয়ে যাচ্ছি পারবো বাবার কাছাকাছি উচ্চতা পৌঁছে গেছে আমরা বাবার মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো এটা আর তৃতীয় হচ্ছে ওই কিছু কি বলবো মানে আজকের দিনে এই সেলফোনের হাতছানি ভ্যাল ভ্যালিডেশন হাঙ্গার অ্যাপ্রাইজাল হাঙ্গার ছোট ছোট বাচ্চাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এগুলো কেউ খেয়াল করেন না কিছু কিছু বাবা মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের নিজেদের মধ্যেকার ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন বাবা মায়ের সেটাও ঠিক নেই প্রচন্ড ঝগড়াঝাটি হয় প্রচন্ড মনোমালিন্য হয় এবং সেখানে অনেক ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ হয় কি হয় বাচ্চাটার উপর সেটার মারাত্মক এফেক্ট পড়ে এবং বাচ্চাটা ধীরে ধীরে নিজের অ্যাঙ্গার কন্ট্রোলটা লুজ করতে থাকে অপোজিশনাল ডেফিয়েন্ট ডিসঅর্ডার বলে যেখানে বাচ্চা কিছুতেই বাবা মার কথা শুনতে চায় না এটা ধীরে ধীরে যত বাড়তে থাকে এটাকে যদি প্রথম ধাপে আটকানো না যায় এটা যত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এটা কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারে যায় তখন তার আচার ব্যবহারের মধ্যে এই অসংলগ্নতা ফুটে ওঠে জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া ভেঙে ফেলা চিৎকার দাঁচ চেঁচামেচি করা একটা ভারী কিছু তুলে হালকা জিনিসকে ভেঙে দেওয়া ঘরের কিছু জিনিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এরকম একটা কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারে চলে আসে এটাকেও যদি শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল করা না যায় সেটা তখন বিহেভিয়ার থেকে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে কনভার্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আচ্ছা এই যে বাচ্চাদের এই পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কিন্তু একজন বাচ্চার জন্য তার যে পিতা মাতার অবদান সেটা তো একদম ফেলে দেওয়ার মতো কখনোই নয় কখনোই ফেলে দেওয়ার মতো নয় তো আপনি বাচ্চাদেরকে কি বলবেন তাদের পিতা মাতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নাকি তাদের নিজেরা যেভাবে জীবন অন্বেষণ না এবার এবার সমস্যাটা হচ্ছে সেই বাচ্চাটির ইমোশনাল ম্যাচিউরিটি কতটা তার ডিসিশন মেকিং ক্ষমতাটা কতটা অ্যাকুরেট এটা এটা চোদ্দো পনেরো বছর বা ষোলো বছর বয়সী একজন মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে না যে অ্যাকুরেট ডিসিশন মেকিং হয় কারণ আমাদের মানসিকতার মধ্যে আবেগ দিয়ে আমরা যা যা কাজ করি তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেটায় আমরা শেষ মুহূর্ত অবধি দ্বিধায় ভুগি এবং সেটা আমি যদি এক্সপেক্ট করি এটা চোদ্দো বছর বা পনেরো বছরের বাচ্চা অ্যাকুরেটলি নেবে এটা বোধ হয় তার উপর ওভার এক্সপেকটেশান রাখা সেক্ষেত্রে বাবা মায়ের উচিত তাকে খুব ক্লোজ অবজারভেশনে রাখা এবং দয়া করে যদি সমস্যা হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া মানে কখনো এটা ভাববেন না যে আপনার বাচ্চার একটা সাইকাট্রিক হেল্প দরকার পড়ছে মানে আপনার বাচ্চাটি পাগল আমাদের এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সামাজিক শত্রু এই সোশ্যাল স্টিগমাটা আমরা কেউ কাটিয়ে উঠতে পারছি না আর আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি আমার কাছে অনেকে থেরাপির সাহায্য নিতে আসেন বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সী মানুষ যারা এখনও হয়তো রোজগার করেন না তাদের পকেট মানি যাজে বা কেউ টিউশনস করেন তারা সেখান থেকে যতটা পারেন ব্যয় করে নিতে আসেন বাবা মাকে না জানিয়ে তাদের অনেকের বাবা মাকে আমি চিনি যারা আমাকে বলে গেছে কেউ কাকা বলে কেউ জ্যাঠা বলে যে কাকু বা জেঠু তুমি কিন্তু বাবাকে কিছু বলো না যে আমি তোমার কাছে আসছি তার মানে বাচ্চাটি কনসাস যে তার দরকার কিন্তু তার বাবা মার আজকের দিনেও কথা হচ্ছে ও সব আবার কি ও তো তুই বাড়িতে এসে বলবি আমরা আছি আমরা তোকে ঠিক করে দেবো আমরা ঠিক করে দেবোটা একশো শতাংশ ঠিক তাদের মনোভাবটা একশো শতাংশ ঠিক কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় যদি সত্যি তিনি ঠিক করে দিতে পারতেন বাচ্চাটি আমার কাছে দৌড়ে আসতো না লক্ষ্য করলে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা এই বয়সে প্রিভিসি ব্যাপারটাকে খুব মেনটেন করে 
এবার সেটা করতে গিয়ে কখনো তারা বিপদেও পড়ছেন আবার কখনো যে ম্যাচ যদি বলি সে ঠিক পথে চলছে বাবা মাদের কি করণীয় এই বিষয় এটা এটার পেছনে আপনি যে পয়েন্টটা তুললেন যে প্রাইভেসি মেইনটেইন করতে গিয়ে বিপদে পড়ে যাচ্ছে বাচ্চারা এটার পেছনে একটা বড় কারণ আছে আমাদের সামাজিক শিক্ষা আমাদের সামাজিক শিক্ষা একটা বড় কারণ আপনি রাস্তায় যত পানের দোকান দেখতে পাবেন বড় শহরের রাস্তায় যত বিয়ার বার দেখতে পাবেন আপনি ততগুলো পাবলিক টয়লেট দেখতে পান আজকের দিনেও আমি বলছি আমার শহরের কথা যদি বলি আপনারা যারা কর্মরতা মহিলা আপনারা রাস্তায় যদি কোনো কাজ অনেকক্ষণের থাকে আপনারা রাস্তায় বেরোতে গিয়ে বেশি জল খেতে ভয় পান যে পাছে আমি পাবলিক টয়লেট ইউজ করার মতো অ্যাক্সেস না পাই এতে আপনিও জানেন যে আপনার ক্ষতি হচ্ছে বা অনেক সময় আপনার ইউরিনেশন প্রেশার এসছে আপনি জোর করে চেপে রেখেছেন আপনি সেটাও জানেন যে আপনার ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই কারণ আমরা আমাদের সমাজ থেকে এই সাপ্লাইটাকে র্যান্ডাম দিতে পারিনি আমরা মোড়ে মোড়ে পঞ্চাশটা করে টোটো জমিয়ে দিতে পেরেছি কিন্তু যেটা হাইজিনের জন্য দরকার পাবলিক হেলথের জন্য দরকার আমরা সেটা দিতে পারিনি আমাদের মেল পেট্রিয়ার্কিক সমাজ পুরুষ মানুষ নর্দমার ধারেও দাঁড়িয়ে যেতে পারেন ছোট থেকে সন্তান বধ তারা অবশ্যই মিটিয়ে দেবেন কিন্তু আমি বলবো যে কোনো বয়স সন্ধির বাচ্চা তার প্রাথমিক আবদারটা বা প্রাথমিকের পরবর্তী মানে সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি যে কোনো আবদারটা সে তার বাড়ির লোকের কাছে করুক কারণ বাইরের লোকের কাছে এই আবদারটায় তার ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর আছে তার যে কোনো জিনিস দরকার সেটা তার ব্যক্তিগত পছন্দের জিনিস হতে পারে তার শখের জিনিস হতে পারে তার শুধুই আনন্দের জিনিস হতে পারে তার বাড়ির লোকজন বা আত্মীয় স্বজন তার ফার্স্ট ডিগ্রি যারা আত্মীয় স্বজন তারা যদি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দেবেন এবার যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো বাবা মাকে যে বয়স সন্ধির বাচ্চার আবেগটা বড্ড নরম হয় এবং অনেক অনেক স্বপ্ন থাকে আবেগটার মধ্যে দয়া করে তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করে সেই স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দেবেন না এখান থেকে কিন্তু অপোজিশনাল ডিফারেন্ট ডিসঅর্ডারটা স্টার্ট হয় সেখানে তার সরাসরি বোঝানো উচিত যে বাস্তব পরিস্থিতিটা তাদের কীরকম এবং বোঝালে বোঝে না এরকম বাচ্চা বোধ হয় পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট যে বোঝালেও বোঝে না অবুঝ তাহলে আজকে আমাদের এই আলোচনায় আমরা যদিও এই আলোচনা এখানে শেষ হওয়ার নয় বা এ নিয়ে যে কত ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে বা আমাদের যারা ক্যামেরার ওপারে দর্শক বন্ধুরা এই অনুষ্ঠান দেখছে তাদের মনেও হয়তো অনেক প্রশ্ন উঠে এসছে এই বিষয়টা একটু আলোচনা করলে ভালো হতো তবে আমরা আরও একদিন নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আলোচনা করব আজ আমাদের হাতে সময় আর প্রায় নেই বললেই হয় আমরা আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার নমস্কার